വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മനുമേസ് അസ്ലം ഷാ എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ രജിത് കുമാർ സാറ് രേഷ്മയുടെ കണ്ണിൽ പിന്നെ ഗ്ലിസറിന് അങ്ങനെ എന്തോ പുകച്ചലെടുക്കുന്നത് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണുകളൊക്കെ എരിഞ്ഞ ഒരു ദയാനക സോറി ഭയാനകമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനായൊരു ടാസ്ക് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ രജിസ്റ്റാർ മുളക് തേച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രജിസ്റ്റാറിനെ നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് താൽക്കാലികമായിട്ട് പുറത്താക്കി അതെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് രഘുവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള അഭിരാമി ആരെയൊക്കെ അത്യുജ്ജ്വലമായിട്ട് എന്താ പറയുക അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇടക്ക് പെട്രോൾ അയക്കുന്നുണ്ട് ഫുക്രു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദയാശ്വതി അവിടെ നിന്നും നല്ല കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് പാവകളെ ഒന്നും കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രഘു വന്നിട്ട് പറയുന്നു അത് സാറിൻ്റെതല്ലേ അത് കൊടുക്കണം അത് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പാവയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ ആ ഡോളിനെ വാങ്ങിച്ച് സുജോ അവിടെ പോയിട്ട് കരയുന്ന് ടോയിലിൽ പോയി ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് കരയുന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 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 പെട്രോളിങ്ങനെ തീ കത്തിച്ചെടുക്കുന്ന രഘു മോനെ പൊന്നു മോനെ രഘു വ കസ്തേ നിൻ്റെയൊക്കെ ഉടായ്പ് പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അയാളൊക്കെ അയാളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തുക്കുക അല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തെറ്റടാ വ കസ്തേ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി ബിഗ് ബോസിൻ്റെ സീക്രട്ട് സി ബി ഐകൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞായറാഴ്ച പുള്ളിക്കാരൻ തിരിച്ചു വരും കാരണം ശനിയാഴ്ച നമ്മുടെ ഒരു ആൾ പുറത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഫുക്രു മോനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ദയയോ ഈ രണ്ടിലൊരാളാണെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം ശനിയാഴ്ച നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും കാണാൻ ആരാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് എന്ന് കൂടുതലും എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ളത് കസ്തേ ഫുക്രു എന്തായാലും പോവും ഈ ശനിയാഴ്ച ഫുക്രു പോവും ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടിയിട്ട് രജിത് സാറ് വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് വരും കാരണം രജിത് സാറ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രജിത് സാറ് ഡോക്ടർ രജിത് കുമാർ സാറ് ഈ ബിഗ് ബോസിൽ കയറുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്തായിരുന്നു മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം മൂന്ന് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുപ്പര അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്തപ്പോൾ അവരെ ക്യാൻസറിന് പരമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് രജിത് കുമാർ സാറിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ സാലറി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അതിന് വേണ്ടി രജിത് സാറ് ദ ബെസ്റ്റ് അമേസിങ് ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സീക്രട്ട് റൂമിലേക്ക് രജിത് കുമാർ സാറിനെ വിളിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ അത് വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ആവശ്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രജിത് കുമാർ സാറിനോട് ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞു താങ്കൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് പുറത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യണം ആ ടാസ്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവരുടെ ഈ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ അകത്തുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ തനി സ്വരൂപവും നമുക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും ഒരു നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രജിത് കുമാർ സാറിന് താൽക്കാലികമായിട്ട് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൻ്റെ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ അവിടുത്തെ അവരുടെ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നിർത്തിയിട്ടില്ല അതൊരിക്കലും നിർത്തുകയും ചെയ്യില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രജിത് കുമാർ സാറ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വേറെ തന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുക മനസ്സും ശരീരവും ഹൃദയമൊക്കെ ശാന്തമാക്കി സമാധാനമാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അത്രക്കും എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും പിന്നെ വീട്ടമ്മമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കൾക്കും തരംഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം രജിത് കുമാർ സാർ എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം പിന്നെ നമ്മുടെ 
വിദ്യാസമ്പന്നനും സംസ്കാര സമ്പന്നനും സൽസ്വഭാവിയുമായ രജിത് കുമാർ സാർ ഡോക്ടർ രജിത് കുമാർ സാർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മലയാളമറിയുന്ന എല്ലാ മലയാളികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് അമാസിങ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്രയ്ക്കും ജി എൻ എസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വ്യക്തി പുറത്തു പോയപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ട്രോളലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ജു പത്രോസ് ജസ്ലാമാട് ശരിയൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചോ അണയാൻ പോകുന്ന തീ ആളിക്കത്തെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടില്ല വ കസ്തെ കത്തിക്കോടി തീയൊക്കെ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം രജിത് കുമാർ സാർ വീണ്ടും ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വരും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ദ ബെസ്റ്റ് അമാസിങ് Vlogger in YouTube. My name is Aslam Shah. Nice to meet you.